Hasil Munaslup yang menetapkan Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin menuai pro dan kontra. Menanggapi dualisme kepemimpinan Kadin Anindya Bakri Asyad Rashid, eksmen Kumham, Yasona Lauli bilang harus dikaji kembali pihak mana yang melakukan Munas sesuai dasar hukum dan aturan Kadin. Aturannya seperti apa? Jadi kalau saya pasti melakukannya melihat anggaran dasar anggaran rumah tangga dari masing-masing e, e, mana yang merasa melakukan munaslup dengan benar, munas dengan benar. Sebelumnya Menkumham Supratman Andi Aktas bilang pengesahan struktural kadin saat ini masih menunggu keputusan presiden. Kami ikut sesuai dengan aturan dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus kadin daerah, provinsi, dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di kadin. Nanti kan semua keputusan presiden pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Atas terpilihnya Nindia Bakri lewat Munaslup, Arsyad Rashid pun menyurati Presiden Jokowi meminta pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan masalah dualisme kepemimpinan Kadin. Di proses itu pasti diproses, nggak mungkin langsung seketika itu ada proses yang harus dilihat dan semua bagaimana harus ada verifikasi makanya kami tadi memohon, memohon sangat sebesar-besarnya kepada pemerintah untuk turun tangan, untuk ikut serta dalam menyelesaikan kenapa. Karena kami itu adalah bagian daripada administrasi pemerintah. Dan di situ juga dalam undang-undang, Kadin itu dikatakan bahwa pemerintah bagian pengawasan yang ada di dalam. Itu ada tertulis di dalam undang-undang. Ya. Anindya Bakri sendiri mengklaim terpilihnya dirinya sebagai ketum Kadin lewat Munaslup merupakan dinamika dalam organisasi disebut sebagai hal biasa. Dinamika organisasi itu pasti ada di setiap organisasi. Nah, kita berharap ini semua justru bisa membuat apa, Kadin lebih teguh dan kepada yang sudah bersama-sama marilah kita lanjutkan, yang belum marilah bergabung. Polemik dualisme kepemimpinan di tubuh Kadin muncul usai Arsyad Rashid tidak terima posisinya digantikan begitu saja oleh Anindya Bakri. Arsyad Rashid menilai Munaslub tidak sah dan tidak sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga ADART Kadin Indonesia. Tim Liputan Kompas TV Dualisme kepemimpinan Kadin Indonesia tengah diinvestigasi sementara. Kepengurusan Kadin versi Munaslup 14 September lalu masih menunggu kepres. Membahas dampak polemik kepemimpinan Kadin berlarut sudah bersama kami Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar. Selamat petang Mas Media. Ya selamat petang Mas. Mas Media analisa Anda dampak dari polemik dualisme Kadin ini bagaimana bagi Indonesia? Yang pasti dampaknya cukup signifikan ya karena pasti menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha karena kebingungan tentu saja terkait kepemimpinan di internal Kadin saat ini dan kebijakan yang diambil ke depan untuk kepentingan pengusaha Indonesia. Jadi hari ini menjadi tidak jelas siapa yang memiliki legitimasi yang menyuarakan aspirasi dan mewakili kepentingan bisnis berbagai sektor di pemerintahan Indonesia ke depan jadi memang akhirnya menimbulkan kelemahan dan mengurangi daya advokasi bisnis Indonesia ke depan sehingga memang pengusaha mungkin mendapatkan ketidakpastian tidak mendapatkan dukungan penuh atau mungkin representasi yang kuat karena adanya persaingan internal di uh, di Kadin sendiri hmm. dan fragmentasi kepentingan ini tentu saja merugikan tidak hanya merugikan pengusaha tetapi juga mengurangi uh, efektivitas uh, penyusunan dan pengambilan kebijakan ke depan karena otomatis dengan dualisme uh, kepemimpinan di Kadin hari ini akan butuh waktu untuk berdiskusi soal bagaimana upah minimum misalnya, mm-hmm. soal bagaimana negosiasi terkait kepentingan buruh dan lain-lain. Jadi memang uh, dampaknya secara uh, jangka pendek memang uh, cukup terasa ya kekhawatiran uh, dari pengusaha, tapi dalam jangka panjang memang perlu kita lihat lagi soal bahwa panas ini akan berakhir uh, di mana. Mm-hmm. Kalau Anda melihat, mengapa dualisme di tubuh Kadin ini bisa terjadi? Ini apa yang yang menjadi pemicunya, Mas Media? 
Yang pertama karena memang kamar dagang dan industri Kadin itu sangat strategis. Tidak hanya sebagai mitra pemerintah tetapi juga sebagai gerbong pengusaha Indonesia. Jadi sebagai salah satu asosiasi pengusaha terbesar tentu posisinya sangat strategis ke depan. Dan memang ini juga tidak terlepas dari dinamika politik yang ada di Indonesia hari ini di mana terpilihnya Prabowo Gibran tentu saja mempengaruhi dinamika di kalangan pengusaha. Jadi sebagian pengusaha tentu khawatir dan ingin cepat-cepat untuk memberikan intervensi, engagement, perhatian termasuk juga mendekati pemerintah soal masa depan investasi di Indonesia, soal regulasi ketenaga kerjaan, dan seterusnya. Jadi memang uh, pengusaha juga sebagian punya kepentingan untuk terus mendekat kepada penguasa. Tetapi memang tentu saja ada uh, sebagian dari uh, internal kadin yang bermanuver, yang juga tidak lepas dari kepentingan, uh, baik itu kepentingan sektoral ya, uh, maupun juga Tinggal. Jadi menurut Anda Kendati Kadin adalah lembaga independen tapi ini ada kaitannya dengan kepentingan politik, ada kaitan dengan isu politik, Mas Media? Ya tentu saja, ketika kita lihat sejarah berdirinya Kadin, Kadin tidak terlepas dari tentu saja as afiliasi politik yang kita bisa lihat ya bagaimana Kadin di masa Orde Baru sangat identik dengan Golkar misalnya dan bahkan hari ini kita bisa melihat kekuatan-kekuatan uh, Golkar yang dulu itu juga muncul kembali di uh, di Kadin gitu ya. Jadi memang uh, Kadin sebagai or, uh, organisasi independen uh, mengayomi pengusaha tentu uh, dalam setiap pengambilan keputusan harus berinteraksi dengan pemerintah dan pada saat bersamaan pemerintah juga punya kepentingan untuk uh, menjadikan Kadin sebagai mitra strategis karena iklim investasi akan kacau balau kalau tidak didukung oleh Kadin misalkan termasuk juga kebijakan-kebijakan ketenaga kerjaan kalau tidak didukung oleh Kadin pasti akan tidak berjalan dengan efektif okay. termasuk juga ya ini sebagai mitra strategis dari pemerintah dengan adanya dualisme seperti ini bagaimana solusinya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Mas Media Secara regulasi pemerintah harusnya tidak boleh mengintervensi ya bahwa ini adalah uh, internalnya Kadin. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa bahkan ketika Pak Arsyad terpilih sebagai uh, ketua Kadin beberapa tahun yang lalu, uh, beberapa menteri juga secara eksplisit uh, menyampaikan dukungannya kepada Pak Arsyad. Dan sekarang uh, juga beberapa menteri menyampaikan dukungannya kepada Pak Anin. Artinya... Uh, memang pemerintah secara eksplisit tidak menyampaikan bahwa mereka mengintervensi Kadin Tetapi memang beberapa orang yang menjadi bagian dari pemerintah Orang-orang kuatnya uh, pemerintah uh, Joko Widodo hari ini Itu uh, memiliki koneksi yang kuat uh, dengan uh, orang yang berkonflik di internal Kadin hari ini Jadi Memang ini rumit dan saya kira publik juga sudah membaca dengan baik bagaimana pertarungan kepentingannya hari ini. Maka kalau dari uh, saya ya kita sebagai masyarakat awam kan hanya menyaksikan. Tetapi tentu saja berharap konflik ini segera usai. Karena saat ini di tengah kondisi ekonomi, daya, daya, daya saing usaha juga makin berat. Termasuk juga penurunan daya beli masyarakat. Seharusnya konflik seperti ini tidak terjadi karena okay. implikasinya signifikan uh, mulai dari misalkan perumusan upah minimum sehingga okay. sulit mencapai kesepakatan yang solid misalnya kalau kadin terpecah-pecah termasuk juga uh, kita bicara soal kepercayaan investor hari ini Indonesia berharap investor okay. global untuk mau masuk ke Indonesia tetapi ketika konflik ini terjadi mm -hmm. Itu mencerminkan stabilitas dunia Ini usaha. begitu terasa artinya mengganggu iklim investasi, iklim usaha di Indonesia yang saat ini tengah mencoba untuk kembali bangkit. Terima kasih Mas uh, Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selios telah bergabung bersama kami di program Kompas Petang sore hari ini.